ஹலோ காய்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா டாலி சாஃப்ட்வேர் எப்படி இன்ஸ்டால் பண்ணுறது அண்ட் அதில் கம்பெனி எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறது சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் அதற்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பல்லக்கனை கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் போடுற ஒரு ஒரு வீடியோ உங்களை வந்து சேரும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா டேலி சாஃப்ட்வேரை டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ண போகிறோம் அந்த லிங்க் நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அண்ட் அதுக்கப்புறம் எப்படி நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணுறது சொல்லி இப்போ நம்ம பார்க்கலாம் டேலி டவுன்லோட் லிங்க் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்டர்ஃபேஸ் இப்படி தான் இருக்கும் இதில் யூ ஹாவ் டூ ஆப்ஷன்ஸ் எதர் டு டவுன்லோட் ஆர் டு இன்ஸ்டால் நீங்கள் மொபைலில் இந்த வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இந்த லிங்கில் போய் சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுட்டு லேட்டர் யூ கேன் இன்ஸ்டால் இட் இன் யூர் கம்ப்யூட்டர் ஆர் லேப்டாப் அதே மாதிரி இன்ஸ்டன்ட்டாக நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்ஸ்டால் ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணால் ஆட்டோமெட்டிக்காக உங்களுக்கு இன் சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் ஆகி இன்ஸ்டால் ஆகும் அப்படி இன்ஸ்டால் ஆகும்போது அவ்வளோ ப்ரொசீஜர் எதுவும் கொடுக்க வேண்டாம் அண்ட் நீங்கள் இந்த சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கு எதுவும் பே பண்ண வேண்டாம் பிகாஸ் வி ஆர் கோயிங் டு ஒர்க் இன் டேலி இன் அண்ட் எஜுகேஷனல் மோட் ஸோ தட் வி டி நாட் பே எனி மணி ஸோ அண்ட் ஒய் டீட்டெயில்ஸ் எதுவும் கொடுக்கவும் வேண்டாம் நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் லிங்க் போய்ட்டு டவுன்லோட் ஆர் இன்ஸ்டால் கொடுத்தீங்க அப்படின்னா சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் ஆகும் டவுன்லோட் ஆனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதை நீங்கள் கம்ப்யூட்டரில் அலோவ் பண்ணணும் அலோவ் பண்ணதுக்கப்புறம் ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ப்ராசஸ்ன்றது இப்போ பார்க்கலாம் ஒன்ஸ் நீங்கள் டேலி சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறமா நீங்கள் இந்த சாஃப்ட்வேர் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இதுக்கு ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஒன்று நீங்கள் ஸ்டார்ட் போய்ட்டு ப்ரோக்ராம்ஸில் டேலி இஆர்பின்னு சொல்லி ஒரு ஃபைல் இருக்கும் அதில் நீங்கள் டேலி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஆர் எல்ஸ் உங்களோட டெஸ்க்டாப் ஸ்க்ரீனில் பார்த்தீங்கனாலே அந்த சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு வந்திருக்கும் அதை நீங்கள் டபுள் கிளிக் பண்ணிங்கனாலும் இந்த சாஃப்ட்வேர் உங்களுக்கு ஓப்பன் ஆகும் ஸோ ஒன்ஸ் நீங்கள் சாஃப்ட்வேர் டவுன்லோட் பண்ணதுக்கப்புறமா திஸ் இல் பி தி இன்டர்ஃபேஸ் இதுதான் உங்களோட ஸ்டார்ட் அப் எப்படி நம்ம இந்த சாஃப்ட்வேர் குள்ளே என்ட் ஆகுது அப்படின்னா வி ஹவ் வேரியஸ் ஆப்ஷன்ஸ் அமௌண்ட் பே பண்ணி நீங்கள் வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்னா அந்த லைசன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் போடலாம் பிகாஸ் இப்போ நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பிகினராக இருக்கீங்க அப்படின்னா டேலி சாஃப்ட்வேர் பற்றி இப்போ தான் புதுசாக கற்றுக்கிறீங்க அப்படின்னா யூ கேன் ஒர்க் இன் எஜுகேஷனல் மோட் இட்ஸ் நாட் அ ப்ராப்ளம் ஸோ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நீங்கள் லைசன்ஸ் வச்சுருந்தீங்கன்னா ஆக்டிவிட்டியோட லைசன்ஸ் ஆர் எல்ஸ் லெஸ்ஸர் ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்துக்கோங்க அண்ட் தென் வந்து இப்போ நம்ம ஒர்க் எஜுகேஷன் மோடில் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஒரிஜினல் மோடுக்கும் எஜுகேஷன் மோடுக்கும் என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா சில ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும் இந்த ஃபீல்டில் இருக்கும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஆப்ஷன் மட்டும் இருக்கும் அதாவது எஜுகேஷன் மோடில் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஒரிஜினல் மோடுக்கும் எஜுகேஷன் மோடுக்கு என்ன ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னா சில ஆப்ஷன்ஸ் மட்டும் இந்த ஃபீச்சரில் இருக்காது அதாவது எஜுகேஷன் மோடில் வேர்ஷனில் பார்க்கும்போது அது கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும் பட் இந்த சாஃப்ட்வேர் நம்ம லேட்டஸ்ட் வேர்ஷன் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அலாங் வித் ஜிஎஸ்டியும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அண்ட் எப்படி நம்ம இந்த சாஃப்ட்வேர் எஜுகேஷன் மோடில் யூஸ் பண்ணலாம்னு சொல்லி தான் நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கோம் டேலியில் இருக்கிற ஒன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங் விஷயம் என்ன அப்படின்னா நாம் இதில் அவ்வளோவா இந்த கர்சருன்னு சொல்கிற இந்த மவுஸில் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டோம் நம்ம ஷார்ட் கட்ஸ் போட்டு நம்ம கீபோர்ட்லேருந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போது இந்த ஒர்க் அண்ட் எஜுகேஷனல் மோட் இருக்கு இல்லையா இதை நம்ம ஆக்டிவேட் பண்ணணும் ஒன்று நீங்கள் இதை கிளிக் பண்ணலாம் ஆர் எல்ஸ் ஏதாவது ஆல்ஃபபெட் கீழே இந்த மாதிரி சிங்கிள் லைன் இருந்துச்சு அப்படின்னா ஆல்ட் ப்ளஸ் அந்த ஆல்ஃபபெட் இப்போ பாருங்கள் ஆல்ட் ப்ளஸ் டபுள்யூ நான் கிளிக் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு அது ஓப்பன் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து நம்ம கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணணும் கம்பெனி வந்து உங்கள் கிட்ட ஆல்ரெடி க்ரியேட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா ஓகே இங்கே காட்டும் உங்களுக்கு லிஸ்ட் ஆஃப் செலக்டட் கம்பெனிஸ்னு இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து கம்பெனி இது வரைக்கும் க்ரியேட் பண்ணலை அப்படின்னா நம்ம க்ரியேட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும் ரைட் சைட் இது தான் கேட் வே ஆஃப் டாலின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது எப்படி ஒரு பில்டிங் இருக்குது ஒரு நான் ஒரு ஆஃபீஸ் இருக்குன்னா அதுக்கு கேட் அதாவது என்ட்ரன்ஸோ அதே மாதிரி இந்த சாஃப்ட்வேருக்கு இது தான் என்ட்ரன்ஸ் அதை நம்ம கேட் வே ஆஃப் டாலின்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க திஸ் இஸ் தி கேட் வே ஆஃப் டாலி ஸோ ஆல்ரெடி நான் கம்பெனி வந்து க்ரியேட் பண்ணிட்டேன் ஸோ அகைன் நான் உங்களுக்கு க்ரியேட் பண்ணி காட்டுறேன் இந்த இங்கே பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேட் வேல கம்பெனி இன்ஃபோன்னு இருக்கும் இதுக்குள்ள ஷர்ட் கம்பெனி சாரி செலக்ட் கம்பெனி அத
பிகாஸ் அதுக்கு இங்கே ஃபீச்சர்ஸ் கிடையாது அப்போ என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா எய்தர் வி கேன் யூஸ் கண்ட்ரோல் ப்ளஸ் எம் ஆர் எஸ்கேப் கி கிளிக் பண்ணிகிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுக்கு இது பாருங்கள் குவிட் ஆர் எஸ்ன்னு கேட்குதா குவிட் எஸ் ஆர் நோன்னு கேட்கும் அப்போ நீங்கள் யூ கேன் எய்தர் கிளிக் எஸ் ஆர் நோ ஆர் எல்ஸ் இங்கே கீபோர்டில் ஒய் ஆர் என் கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக இது குவிட் ஆகிடும் ஸோ இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் கம்பெனி க்ரியேட் பண்ணுறது எப்படின்றத பார்க்கலாம் ஸோ கம்பெனி நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ நான் என்ன சொன்னேன் இந்த கிரியேட் கம்பெனி ஹைலைட்டட் லெட்டர் என்ன சி அப்போது நான் சியை கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ண அப்படின்னா எனக்கு இப்படி தான் இந்த ஸ்க்ரீன் வரும் ஸோ கம்பெனி க்ரியேஷன் ஸ்க்ரீன் இது தான் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் இதில் என்னென்ன டீட்டெயில்ஸ் போடணும்னு சொல்லி நம்ம பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் டிரெக்டரி டிரெக்டரி அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம இன்ஸ்டால் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் கேட்கும் எந்த இடத்துல இந்த டேலியோட சாஃப்ட்வேர் ஃபைல்ஸை வந்து நீங்கள் வைக்க போகிறீங்க டேலியோட டேட்டாவை எங்கே ஸ்டோர் பண்ண போகிறீங்கன்னு சொல்லி கேட்கும் நம்மளோட லேப்டாப் ஆர் கம்ப்யூட்டரில் வி மே ஹாவ் செவரல் டிஸ்க் சிடிஇன்னு சொல்லி செவரல் டிஸ்க் இருக்கும் அதில் நீங்கள் சிலையும் வச்சுக்கலாம் டி டிஸ்க்லையும் வச்சுக்கலாம் அது உங்களோட ஆப்ஷன் ஸோ எங்கே வைக்க போகிறீங்கன்னு சொல்லிட்டு கிளிக் பண்ணணும் அது அந்த டிரெக்டரி நெக்ஸ்ட் ஒன் நேம் நேம் இந்த சென்ஸ் நம்மளோட நேம் கொடுக்கக்கூடாது கம்பெனியோட நேம் கொடுக்க போகிறோம் எந்த அதாவது எதனோட பேரில் வந்து நம்ம இந்த அக்கௌண்டிங் இன்ஃபர்மேஷனை ரெக்கார்ட் பண்ண போகிறோம் அக்கௌண்ட்ஸ் வந்து இந்த இதில் சாஃப்ட்வேரில் என்டர் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றது வச்சு தான் இந்த நேம் நம்ம கொடுக்கணும் ஸோ சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து நரேஷ் என்டர்பிரைஸ் அப்படின்னு சொல்லி நான் கம்பெனிக்கு ஒரு நேம் கொடுக்குறேன் நீங்கள் நெக்ஸ்ட் வரணும் அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் பட்டன் என்னென்னா நீங்கள் என்டர் அமுக்காமக்க நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு வந்துட்டே இருக்கும் ஸோ நான் என்ன நேம் கொடுத்தனோ அதே நேம் தான் எனக்கு மெயிலிங் நேம்லேயும் வரும் அண்ட் அட்ரஸ் கொடுக்கணும்னா நான் சிம்பிளாக சென்னைன்னு கொடுக்குறேன் ஸோ கம்பெனியோட ரெஜிஸ்டர்ட் அட்ரஸ் இருந்தால் ஓகே ஸோ நம்ம எஜுகேஷன் மோடில் பார்க்குறதுனால இஃப் இதுக்கு ஃபுல் டீடெயில்ஸ் நம்ம கொடுக்கணும்னு நெசசரி கிடையாது ஸோ இந்த அட்ரஸ் ரெஃபர்ஸ் டு தி கம்பெனிஸ் அட்ரஸ் நெக்ஸ்ட் ஒன் நீங்கள் என்டர் அமுக்கினா உங்களுக்கு அட்ரஸோட அந்த அட்ரஸ் லைன் வரும் நெக்ஸ்ட் ஒன் கண்ட்ரி இந்தியா தான் ஆப்வியஸாக நம்ம கிளிக் பண்ணுவோம் அண்ட் ஸ்டேட் நீங்கள் எந்த ஸ்டேட்டில் இருக்கீங்களோ அந்த ஸ்டேட் கிளிக் பண்ணுங்கள் அண்ட் இதுக்கு எப்படின்னா நம்ம அதோட ஃபர்ஸ்ட் ஆல்ஃபபெட் போட்டாலே போதும் த நான் இருக்கிறது தமிழ்நாடு ஸோ தமிழ்நாடு டி கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ வி ஆர்ன் தமிழ்நாடு ஸோ தமிழ்நாடு ஸ்டேட் அப்படின்னா நான் டீ கிளிக் பண்ணேன் கிளிக் பண்ண உடனேயே எனக்கு என்ன ஆச்சு இந்த என்னோட ரைட் சைடில் லிஸ்ட் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் வந்திருக்கும் அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு ஸ்டேட்ஸ் இருக்கும் இந்த த்ரீ அதாவது டீயில் ஸ்டார்ட் ஆகக்கூடிய இந்த ஸ்டேட்ஸ் வந்து எனக்கு ஹைலைட் ஆயிருக்கு உங்களோட கீபோர்டில் டவுன் கர்சர் அதாவது டவுன் ஆரோ கிளிக் பண்ணியும் நீங்கள் இது பண்ணிக்கலாம் ஆர் எல்ஸ் இந்த கர்சரை வச்சும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிக்கலாம் கிளிக் பண்ணால் உங்களுக்கு இதுவாகிடும் நெக்ஸ்ட் ஒன் பின்கோட் கம்பெனி எந்த இடத்துல இருக்கோ அந்த கம்பெனியோட பின்கோட் கொடுக்குறேன் ஸோ நான் வந்து ஒரு டமி பின்கோட் கொடுக்குறேன் நெக்ஸ்ட் ஒன் கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் காண்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ்னால் மொபைல் நம்பர் ஃபோன் நம்பர் ஃபேக்ஸ் நம்பர் இமெயில் வெப்சைட்ஸ் எல்லாமே கம்பெனிக்கு என்ன இருக்கோ அதெல்லாம் நான் கொடுக்கலாம் ஸோ நான் இங்கே சும்மா ஒரு டம்மி நம்பர் கொடுக்குறேன் கொடுத்தாச்சு நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ட்ரு கிளிக் பண்ணால் நெக்ஸ்ட் போகும் மொபைல் நம்பர் நைன் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் சிக்ஸ் செவன் எயிட் நைன் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஒரு நம்பர் கொடுக்குறேன் ஃபேக்ஸ் இப்போ ஆப்வியஸாக யாரும் யூஸ் பண்ணுறது கிடையாது மோஸ்ட்லி ஸோ அதனால் அது கொடுக்கல மெயில் அட்ரஸ் இருந்தால் மெயில் ஐடி கொடுக்கலாம் வெப்சைட்ஸ் இருந்தாலும் வெப்சைட்ஸ் கொடுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் இந்த கான்டாக்ட் டீட்டெயில்ஸ் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா புக்ஸ் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் இயர் டீட்டெயில்ஸ் இது என்ன அப்படின்னா நம்ம கம்பெனியில் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுவோம் ஃபார் எவ்ரி ஃபினான்ஷியல் இயர் அப்போது ஃபினான்ஷியல் இயர் எஃபர்ஸ் வாட் ஃபர்ஸ்ட் ஏப்ரல்லேருந்து தேர்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் மார்ச் வரைக்கும் நீங்கள் எப்பத்துலேருந்து இந்த ஃபினான்ஷியல் இயர் வந்து பிகின் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னு கேட்குது நான் வந்து சே ஒன் ஃபோர் டுவெண்ட்டி நைன் டென்னு சொல்லி நான் கொடுக்குறேன் புக்ஸ் எப்போ பிகின் ஆகணும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க எனக்கும் அதே டேட்டில் நான் கொடுக்குறேன் ஓகேவா ஸோ நம்ம என்ன ரெக்கார்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுறோமோ அதோட ஃபினான்ஷியல் இயர் பிகின் டேட் கொடுக்கலாம் அந்த புக்ஸ் பிகினிங் டேட்டும் சேமாக தான் இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோல் செக்யூரிட்டி கண்ட்ரோல் அப்படின்னா என்ன இந்த டேலி வாலெட் அதாவது இந்த சொல்லக்கூடிய இந்த டேலி சாஃப்ட்வேருக்கு வந்து நீங்கள் பாஸ்வேர்ட் போட போகிறீங்களா ஸோ யாரும் ஆக்சஸ் பண்ணக்கூடாது சேஃபாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்கிறீங்களா அப்படின்னு கேட்குறாங்க இஃப் ஸோ யூ கேன் ப்ரெஸ் அந்த பாஸ்வேர்ட் போடலாம் நெக்ஸ்ட் நீங்கள் அந்த பாஸ்வேர்ட் மறந்துட்டீ
ஸோ நெக்ஸ்ட் இதான் நம்ம கேட்வே ஸோ நம்ம ஒன்ஸ் கம்பெனி கிரியேட் பண்ணதுக்கப்புறமா இதில் தான் நம்ம ஃபுல்லாகவே ஆப்ரேட் பண்ணுவோம் என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மாஸ்டர்ஸ் மாஸ்டர்ஸில் நமக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் இன்ஃபோ பேரோல் இன்ஃபோ இன்வென்ட்ரி இன்ஃபோனு இருக்குது இந்த இதெல்லாம் நான் ஆக்டிவேட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் ஃபர்தர் வீடியோஸில் உங்களுக்கு காட்டுறேன் நெக்ஸ்ட் ஒன் ட்ரான்சாக்ஷன் ட்ரான்சாக்ஷனில் தான் நம்ம போய்ட்டு என்ன பண்ணுவோம் ஒரு ஒரு வவுச்சர் என்ட்ரு பண்ணுவோம் ஸ்டாக் டீட்டெயில்ஸ் கொடுப்போம் பேரோல் கொடுப்போம் பேரோல்னால் என்ன நம்ம கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ண எம்ப்ளாயிக்கு கொடுக்குற சேலரி ஸ்டேட்மெண்ட் தான் நம்ம பே ஸ்லிப்னு சொல்லுவோம் பேரோல்னு சொல்லுவோம் அதை நம்ம மெயின்டைன் பண்ணலாம் இதில் அந்த யூட்டிலிட்டிஸ் நான் சொன்னேன் வேறு ஏதாவது கம்ப்யூட்டர் வந்து டேட்டா இம்போர்ட் பண்ணாலும் பண்ணிக்கலாம் வேறு ஏதாவது ஃபைல்ஸில் டேட்டா டேலி சாஃப்ட்வேர் இருக்குது இந்த டேலி டேட்டா வந்து வேறு ஏதாவது ஃபைல்ஸில் இருக்குது அப்படின்னாலும் நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பேங்கிங் பேங்கிங்கில் போனீங்கன்னா அப்படியே உங்களுக்கு செக் பிரிண்டிங் ஆப்ஷன் இருக்குது செக் ரெஜிஸ்டர் ஆப்ஷன் இருக்குது பேங்க் ரெக்கன்சிலேஷன் பண்ணிக்க முடியும் இல்லை நம்ம அக்கௌண்ட்ஸில் மேனுவலாக பார்த்துருப்போம் அதெல்லாமே இதில் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துடும் டெபாசிட் ஸ்லிப்பு பேமெண்ட் அட்வைஸு போஸ்ட் டேட்டர் சம்மரி அப்படின்னு சொல்லி நிறைய இருக்குது இது பேக் வரணும்னா நீங்கள் எஸ்கேப் கொடுத்தீங்கன்னா பேக் வந்துடும் இஎஸ்சின்னு சொல்கிற கீ நெக்ஸ்ட் ஒன் ரிப்போர்ட்ஸ் நம்ம இதெல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் தனித்தனியாக நம்ம மேனுவல் அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது படிச்சிருப்போம் நம்ம எல்லாருமே தனித்தனியாக படிச்சிருப்போம் ஸோ இதில் பேலன்ஸ் ஷீட் இருக்குது ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் அக்கௌண்ட்டு ஸ்டாக் சம்மரி ரேஷியோ அனாலிசிஸ் டிஸ்பிளே டிஸ்பிளேயில் போனீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இருக்கிற என்னென்ன புக்ஸ்லாம் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணுவோமோ மேனுவல் அது எல்லாமே இதில் கொடுத்துட்றாங்க ட்ரையல் பேலன்ஸ் டே புக்கு அக்கௌண்ட்ஸ் புக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் இன்வென்ட்ரி புக்கு எல்லாமே அவங்க கொடுத்துட்றாங்க ஸோ நமக்கு பிரச்சனையே கிடையாது நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இருக்கிற இந்த ஷார்ட் கட்ஸ் கற்றுக்கிட்டு என்ன பண்ணணும் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம லெஜர்ஸ்லாம் க்ரியேட் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் அக்கௌண்ட்ஸ் இன்ஃபோல் பண்ணால் குரூப்ஸ் லெஜர்ஸ் வவுச்சர் டைப்ஸ்லாம் இருக்கா இப்போ என்ன பண்ணணும் ஒன்று ஒன்றா நம்ம க்ரியேட் பண்ணுறது தான் வேலை ஸோ இனிமேல் என்ன பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் வந்து ஜிஎஸ்டி பற்றின இதுவும் நம்மளால் பண்ண முடியும் ஸோ அதெல்லாமே நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கன்ஃபிகரேஷன் எனேபிள் பண்ணணும் ஸோ தட்ஸ் இட் கம்பெனி இப்படி தான் நம்ம க்ரியேட் பண்ணுவோம் அதில் என்னென்ன இருக்குன்னு சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் பேசிக்காக ஸோ நம்ம நார்மலாக நம்ம அக்கௌண்ட்ஸ் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அனலைஸும் பண்ண முடியும் அண்ட் அதில் ரிப்போர்ட்ஸும் நமக்கு கிடச்சிடும் ஸோ எக்கச்சக்கமான ஆப்ஷன்ஸ் இதில் இருக்குது ரிலேட்டட் டூ அக்கௌண்ட்ஸ் நீங்கள் அக்கௌண்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்தாலும் சரி இல்லை நான் அக்கௌண்ட்ஸ் இருந்தாலும் சரி நீங்கள் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இந்த இனிமேல் வரக்கூடிய இந்த சீரீஸ் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக டேலின்றது என்னன்றது ஈஸியாக புரிஞ்சிடும் அது அவ்வளோ டிஃபிகல்ட்டே கிடையாது ஸோ உங்களுக்கு பேசிக் அக்கௌண்டிங் நாலேஜ் இருக்கணும் அண்ட் டேலி சாஃப்ட்வேர் இருக்கணும் வித் இன் யோர் பிசி ஸோ இது ரெண்டுமே நம்ம கொடுக்குறோம் அண்ட் இது ரெண்டுமே இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் டேலினா என்னன்றது ஃபுல்லாகவே நீங்கள் கற்றுக்கலாம் ஸோ அவ்வளோதான் இது ஒன்று தனித்தனி பார்ட்ஸாக இனிமேல் நம்ம பார்ப்போம் அண்ட் ஜிஎஸ்டி பற்றி என்னென்னு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து நம்ம ஜிஎஸ்டி எப்படின்னு நம்ம கன்ஃபிகர் பண்ணுறதுனு சொல்லி இனிமேல் ஃபர்தர் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் உங்களுக்கு எதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப